цагт хийж энэ цугаа хүн нэг бүрийн төлөө залбирч байна гэж байна. Бид хамгийн чухал зүйлстэй анхаарах их хүсэж байна. Бидний мөргөл бол бидний амьдралын цүм байх ёстой гэдгийг та заасан учраас танд хүнд тэтгэлийг үргэлж хийжээ. Яг энэ цагт ирсэн байгаа эмгтэй эргтэй хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг та өөрийн дотор бас үнэхээр та өөрийн ариун сүнсээр дамжуулан та нээлттэй байлгаж өгч байгаа гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй байна. Учир нь та биднтэй үеийн төгсгөлөрт хамт байна гэж хэлсэн идэмжит идсэн билээ. Бид энэ цаг танаас гүйх биш харин энэ бүх зүйл таны дотор идэхлэр дамжуулан биелээ олсон учраас танд талархах хийжээ. Эзэн тэгээд яг энэ цагт үнэхээр таны хүүхдүүд үнэхээр таны үгээр дамжуулан хоолох болтугай. Өнөөдөр бид бас үнэхээр эзний зоог сүүлчийн зоогийг та бидэнд үлдээсэн байдаг. Тэргүү зоогийг бас үнэхээр өргөх болно. Энэ ёслолыг хийхэд та өдөрдөж өгөөрэй. Бүх ил зүйлсийг танд өргөж байна. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирын гул амин. Амин. Бүгдээ Лүк номын 22 дугаар бүлгийг гаргаж байгаа. Тэгээ Лүк номын 22 дугаар бүлгийн 7-оос 13 дугаар хэсэг байгаа. За энэ дэс дуудаж өгье гэж үсэж байна. Алгаслын гигддэг би 13 2013 оны библиос та бүхэнд бичээсээс уншиж сонирдуулгая. Алгаслын гигддэг эсхийгүй талхны баяр ойртож байлаа. Ахлах дахилчнаар болон хуулийн багшнаар түүнийг өнөөх гаргаа хайж байлаа. Хөнөөх гаргаа хайж байлаа. Тэд ард болонс айж бай. 12-ийг нэг байсан Скорет гигддэг ч Юдас Юдаст сатан шүглүү. Тэр явж Есүсийг яаж бариулах талаар ахлах тахснаар болон болоод төшмөттэй зөвлөлтөв. Тэд баярлаж түүнд мөнгө өгөхөөр тохиролцжээ. Юдас санаа нийлж түүний хурсан олноос зайдуухан тэдэнд барьж өгөх айтай завшааныг эрэлхийлж эхлэв. Алгаслын хурыг нядлах эсхийгүй далхны баярын ихний өдөр болов. Есүс Петр явах нарыг илгээн явж бидний зоогдох алгаслын баярын зоогийг бэлд юу? Тэд түүнд бид нэр хаан бэлдүүлэхийг та хүсэж байна гэхэд тэр тэдэнд харагт хүн та нарыг хот руу орход варт аус авч байгаа хүнд харалтна. Тэр хүний орох газар гэрт дагаж ор. Тэгээд та нар гэрийн эзэнт багш маань шам нартайгаа алгаслал баярын зог барих зочны өрөө хаан байна вэ гэж хэлүүлж байна гэрээ. Тэр та нарт дээд давхрын тавилгатай том өрөөг үзүүлнэ. Тэнд бид нь зог бэлд гэжээ. Тэд явж түүний айлцсанаар бүгдийг олж алгаслал баярын зогийг бэлд байх гэсэн. Амин. Тухайн үед дагалдагчнаар бол үнэхээр маш завгүй байдалд орсон байна. А яг дээр эзэн Есүс тэдэнд хэлэхдээ алгаслын баярын бэлтгэл ажлыг бид нар одоо хийх хэрэгтэй байна гэд. Тэр энэ алгасал баяр л буюу эсхийгүй далхны баяр гэж байгаа. Энэ баярыг яагаад хийх болсон бэ гэхээр а тэд Египтээс гасан өдөр буюу жилийн ихний сар болох Абиб сар гэж байсан. Тэр Абиб сарын үед яах нь тэд нэгдүгээр сарын одоогоор нэгдүгээр сарын а ихний тэр өдөр бол тэд гасан байна. Тэгэхээр энэ эсхийгүй далхны баярыг бол долоон өдрийн дурс тэмдэглэж үсээ. Тэгээ тэнд эсхээгүү, хөөгөөгүй гэсэн үг те ямар ч хойлц байхгүй тэр талхыг идэдэг байж. Та бодтой долоон өдрийн дурс тэр талхыг идэнэ. Тэгээ долоон өдөр талхыг идээд энэ баярыг яагаад ингэ тэмдэглэж байгаа юм гэдэг асуух хойд бол та нар тэр үед Египтийн ц гас юм аа гэж хэлж байгаа. Тэгээ яг ийм баярыг нөгөөх бас хоёр баяртай хамт Тэгэхээр нийтдээ тэдний тэмдэглэх юм гурван баярыг одоо эзэн зөвшөөрсөн байна. Энэ гурван баярт бүх эрхтэй хүмүүс бурхны өмнө гар хоосон биш ээ үзэгдэх ёстой гэж ярьдаг байсан. Тэгэхээр одоо бол юу гэсэн үг вэ гэхээр жилд гурван удаа бид нэр эсхийгүй талхны баяр 7 өдөр эсхийгүй талх хийдэж мөн 7 7 оног бас баярлах 7 7 оногийн баяр мөн майхан баярыг бас тэмдэглэнэ гэсэн үг. Энэ гурван баярыг тэмдэглэх үед тухайн үеийн эрчүүд нь гартаа яг нөө хоосон биш ямар нэгэн эзэнд өргөх зүйлтэй ирж эзний өмнө жилд гурван удаа харагдах хэрэгтэй гэдгийг бэлүүлд хүсэн байна. Харин эдгээр баяр төсөөс чухалчлал эзэн Есүс өөртөө үлдээсэн баяр нь ямар баяр байсан бэ гэхээр эсхийгүй далхны баяр буюу алгаслал баяр эзний цоо гэж өөрөө хэлсэн тэр баяр байна. Амин. Тэгээ бүгдээрээ өнөөдөр энэ талаас суралцах болно. Эзний цоо гэж яг юу юм бэ? Өнөөдөр танд өргөх сургаал мөн хоёр хэсэгт багтна. Эхний хэсэг нь эзний зоогийн талаар бид нар мэдэх болно. Хоёр дахь хэсэгт нь энэхүү зоогийг түүд би яаж хийх ёстой юм бэ гэдгийг бид нар хамтдаа суралцах болно. Амин. 
Тэгэхээр энд Есүс хамгийн ойр байсан гурван дагалдагч буюу Петр Йохан тэд тэр хоёрт Яаку гурт одоо хэлсэн байгаа тийм ээ та нар одоо энэ зүйлийг бэлдээ эзний одоо алгаслын баяр эсхийгүй тархны баяр ойр чугаа учраас энэ баярт одоо та нар бэлдэхээр яваарай гэсэн байна. Тэгээ ингэж явж байх үед тэнд хин байна вэ гэсэн чинь вартаа ус тэвэрсэн нэг хүн алхаж байгаа гэсэн байна тийм. Тэгээ тэр хүнээс юу гэж асуу гэлээ? Тэр хүнээс эзэн Есүс бидний багш тийм ээ эсхийгүй тархны баярыг хийх тэр өрөө нь хаана нэг гэдэг асуугаар ажил хийсэн. Тэгээ тэр хүн та нарт хэлж өгөх болно. Тэгээ үнэндээ бол англи библийг харах юм бол хи гэдэг тэнд эрэхтэй хүн байж байгаа. Эрэхтэй хүн байж байгаа. Тэгэхээр тухайн соёлд бол тэр варт варта усыг хин барьж явдаг байсан гэхээр эмгтэй чүйл барьж явдаг байсан. Ерөөсөө эрэхтэй хүн тэн тийм ус зөөг ч юм уу ямар нэгэн галтгоотой холбоотой хоол унтдаг холбоотой тийм зүйл оролцох нь бол баг үгүй байсан тийм цаг үе тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ нь юу юм бэ гэхээр бид нэр эзэн Есүс өөрийгөө яг энэ үед бас илчилсэн байна. Би бурхны хүү би бурхан гэдгийг илчилсэн байна. Юу гар вэ гэхээр тэр варта усыг эрэхтэй хүн авч явж байгаагаар тэднэстэй уулзуулснараа би бол бурхан надад боломжгүй зүйл үгүй гэдгээ тэнд харуулсан байна аамин бүр шокын дорсон гэсэн үг яко яко петер яохон тэр гурван шаб бол ямар зүйл харж өссөн тийм соёлд байсан бэ гэхээр юусэ эмгтэйн хүн л тийм зүйлийг хийдик бид нар бас л урдны олон түүхүүдийг харах юм бол хотог дээр хин ирдэг үлэ эмгтэй ч үл авсахаар ирдэг Яг л ийм л байсан. Яг ийм түүхэн дунд, ийм соёл дунд өссөн өөрийн гурван дагалдагчтай юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нарын замд вартаа ус тэвэрсэн хүн явж байгаа болно гэсэн. Тэр хүн нь эхтэй хүн гэсэн. Тэгэхээр бурхан бол надад боломжгүй зүйл үгүй. Хүмүүст боломжгүй зүйл бол надад бол яг нөө боломжтой. Амин. Энэ гайхамшигтай том яг нөө тэр гурван дагалдагчтай өөрийгөө илэрхийлэх бас гайхамшигтай тэмдэг болж өгчихсэн байна. За мөн үргэлжлүүлээд нөгөө хэд маань энэ бүх одоо баярыг тэмдэглэхээр одоо энэ ажилд бол орсон байна. Тэгээд өнөөдөр бол бид бол эс эзэн бол үнэхээр бидний эз үхлээс аварсан тийм ээ. Энэ гайхамшигтай ажлыг хийсэн гэж бид ярьдаг. Гэтэ одоо энэ ярьж байгаа зүйл нь бидний амьдралд хэрхэн тусдгүй гэдгийг энэ гайхамшигтай энэ ёслол болсон эзний зоогоор дамжуулж одоо бидэнд мэдүүлсэн байдаг. За Есүс Христийг эзэн мөн мөн үхлээс аврагч мөн гэдэгт итгэдэг бол таны бие сүнсийг мөглөөс аврах аврлын төлөвлөгөөч хүлээн аваарай гэж хэлсэн бид нар хэлж байгаа. Амин. Хэрвээ би тэгж итгэдэг бол. За мөн учир нь эзэн бид нарт айлдаж байгаа үг нь тэр тэр үгийг сонсноороо бид нарт аврал ирнэ гэж хэлсэн. Тэр итгэлээр дамжуулж ажиллахыг хүсэж байгаа. Ром номын 10 дугаар бүлийг харах юм бол Итгэл хаанаас ирд юм гэсэн чи сонсохос гэж хэлсэн. Сонсох нь хаанаас юм гэсэн Христийн үгээр гэсэн. Тэгэхээр танд нэг чухал зүйлийг өнөөдөр энд хэлэхэд таны уншиж байгаа хэс библийн үгд та бүрэн итгэх юм бол тэр биелээ болно гэдгийг эзэн үргэлж хэлж байгаа юм. Биелээ бол. Эзэн хийж хүмүүсийн хүслийн дагуу ажилдаг уу харин өөрийн амлалтын дагуу ажилдаг нэг юм байна аа миний хүснийг бэлүүлэхийн төлөө биш харин өөрөө миний амьдрал таны амьдрал хүснээ бэлүүлэхийн тулд тэр амлалтын дагуу ажилдаг нэгэн бол өшгөн мөнхийг эзэмшигч хөсчүү гэрэл дотор оршиж бурхан байна амин за тэгэхээр бид магадгүй олон зүйлийг бид нэр энд яг энэ хэсгээс бид нар олж харах ч гэсэн хамгийн гол бидний эндээс ойлгох ойлгох зориг хэстэ гол зүйл маань бол яг нөө эзний зоог байж байна эзний зоог. Тэгэхээр эзний үг бид нарт байнга сануулж байгаа. Би яагаад энэ түүхийг бичиж үлдээсэн бэ гэдэг эдгээр болсон зүйлд итгэх гэдгийг нөлөө үлдээсэн. Амин. Эзний үг бүргэлж бидний яг нөө итгэх гэж хэлдэг. Яохан номын 14 дэх бүлийг харах юм бол тэнд та нар итгэх зүрхээ бүү зөв. Надад итгэх гэж хэлсэн. Мөн бурхан итгэх гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр итгэлээр дамжуулан ажиллах бурхны үйлсийг бид нэр амьдралтай харахын тулд яг стогэр итгэх болж эхэлж байгаа. Итгэх. Итгэлээр дамжуулан ажиллахыг хүсэж байгаа. Ям юунд итгэх вэ? Түүний хийсэн ажил болон түүний айлдсан үгэнд итгэх тухай ярьж байгаа юм байна. Бид нэр ямар нэгэн өөрийнхөө бодож байгаа ч юм өөрийнхөө хийх чага зүйл бурхан хийж өгөндөө гэж итгэх тухай яриагүй гэсэн үг. 
маш том ялгаа байгаа энд хүмүүс ихэвчлэн магадгүй буруу заалгаснаасаа болоод ч юм уу энийг гүйц сайн ойлгоогүй шүү болоод миний амьдралд бурхан ингэж хийж өгөх байх та гэд өөрийнхөө хүссэн зүйлийг би итгэж ин гэж яриад явж байгаа магадлал өндөр харин эзэн бид нар сануулж байгаа зүйл нь миний хэлсэн үгэнд итгэх тухай ярьж байгаа юм эзэн өөрийн хэлсэн өөрийн амьдрсан амьдралд нь болон хүмүүст хэлсэн үг айл төрүүдэд итгэх юм бол тэдгээр зүйл нь амьдрал биелэх болно гэдгийг үргэлж сануулж байгаа юм аа халалуя тэгэхээр би сүнсийг би сүнсийг аврах агуу ажлыг итгэл дотор үргэлжлүүлэн хийхийг хүсэж байгаа нэгэн бол бидний эзэн Есүс Христ аа итгэл дотор үргэлжлүүлэн хийхийг хүсэж байгаа итгэл байхгүй бол бид замдаа амьдралдаа өөрийнхөө амьдралд итгэлгүй болох үе байдаг шүү дээ өөртөө их итгэлгүй гэж ярьдаг замдаа амьдрыг харахаар ер нь болмоор ч юм уу те бүх зүйлээ орхимоор ч юм уу хин нэгэн байхыг хүсмээргүй те хийж байгаа бүх зүйлээ хоош нь хаймаар тийм өдрүүд тохиолд бурхан яг энэ зүйлсээ дамжуулаад хэрвээ миний үгэнд итгэхгүй хүн яг тийм байдал орно гэж хэлсэн тийм байдал дор яагаад бол түүнд итгэл байхгүй байгаа гэж хэлсэн за эзний сүүлчийн зовлон бол есүсийн дээгүүр өнгөрөх баярыг үргэл болгох явдал байсан тийм ээ есүс христ энэ сүүлчийн зог хийхдээ юу онцлсон бэ гэхээр тэр египтээс гарахаас өмнө египтийн боослолд байх үед тэнд яхно эзний бүхлийн сүнс дээгүр өнгөрсөн байна тийм эзний бүхлийн сүнс дээгүр өнгөрсөн за энэ яг тэр хатвчин дээрээ цус төрхөд тийм ээ цус төрхсэн хурганы цус төрхсэн тэр айл болгон тэр бүхлээс хилтрүүлэгдэж байсан шиг Одоо энэ бүгдийг эзэн эзний хүү болох Есүс өөрөө хийхэд байж байгаа. Энийнхаа яг нүг яг энэ ажлыг хийхийн өмнө эзний сүлчийн зогийг барьж байгаа бидний ихэдсэн. Амин. Одоо юу хийхэж байгаа вэ гэхээр тэр хүнийг үхлээс амирүү хүргэх эзний эзэн буртны төлөвлөгөөг яг нүг хүн төрөлчний амьдралд хийхийг зорж байгаа. Энийгээ таниулханд бол сүлчийн зогийг барьж байгаа эзэн. Библийг харах юм бол А хүмүүс ингэж бод. Гэхдээ ингээд бурхан гэ бүтээсэн байна. Бүх зүйл түүн сайхан байсан байна. Гэтэл ягаад гиг бинтхэн одоо гимн үйлдэлтэй болоод бурхан ингээд хүмүүсийг хаяад ийм байдал орч шүү гэдэг. Тэгээ бурхан тийм хийж байгаа зүйлдээ гинт өө энэ ч алдаа гарцсан байна гэдгийг нэг юм биш л дээ. Харин бурхан юу мэдүүлэхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр ертөнц үүсгээс өмнө эцэг бурхан хүү Есүс ариун сүнс гурав гайхамшигтай тийм одоо уулзалтыг хийсэн гэж үзэж байгаа. Уулзалт хийсэн. Энэ уулзалтан дээр хийсэн бүх зүйлийнхаа дагуу бидний өмнө байгаа бичээс энэ түүх бичигдсэн гэж ярьдаг. Амин. Тэгээ Есүс хийсэн энэ бүх зүйлийг илэрхийлэх болгож Есүс залмаа дээр байхдаа юу гэж хэлсэн гэхээр одоо гүйцэлтлээ гэж хэлсэн. Юу гүйцэлтсэн? Нөгөө бүтээгдэхээс өмнө гурвал бурхан тэнд уулзсан тэр ажил төлөвлөгөө эзэн ху есүсээр дамжуулан гүйцэлтж байгаа учраас одоо гүйцэлтлээ гэж хэлж байгаа юм аа. Тэгээд хүн одоо миний сүнсийг та өөртөө аваач гэж. Халаа. Үнэхээр гайхамшигтай төлөвгөө явсан хүмүүсийг гүн гим нүгэлд унах Адам өөрийнхөө өөрөөс нь урвах мөн Ева буюу Ева гэдэг чи одоо амьдрал гэсэн утгатай үг штэ. Тийм ээ. Бид нар харах юм бол Адам гэдэг нь бол хүн шороо гэсэн утгатай үг гэж байна. Тэгээ энэ бүгдийг бол бурхан мэдчихсэн гэсэн хүн төрлөгтөн бол ийм болно. Тэгээд эцэст нь энэ төлгөөний дагуу би нэгэн хүнийг сонгох болно. Түүнийг Авраам гэж хэлэх болно. Тэгээд түүнийг олон үндэсний эцэг болох учраас Авраам гэж нэрийг нь солино. Тэгээд тэр нэг хүнээр дамжуулж би нэгэн цоо шин үндэсний бий болгон энэ үндэсний бий болгосон гол шалтгаан нь бол энэ үндэснээр дамжуулан цорын ганц бүтээгч бурхан амьд оршигч гэдгийг тэд нэр дамжуулан харуулах болно гэсэн гамштай төлгөөч тэд унд явсныг бид нар бас мэдчих болдог аа тэгэхээр Израиль гэж үндэстэн бол анхнаасаа байгаагүй харин Авраам гэдэг ганц хүнээс дамжуулан Израиль гэдэг үндэстэн яах нь тэнд бий болж байгаа шүү дээ. Халалуя. Бүх үндэстний эцэг Авраам. За бүгдээрээ эзний үрсдүүлэн хари бид эзний зоогийн талаар ойлгохос өмнө эдгээр зүйлсүүдийг бас дахин нэг сэргээж санах заавал шаардлага байгаа юм За мөн энэ мөс эзэн бурхан мөсөтэй гэрэ хийсэн Энэ нь ерөөл юм бас хайрын гэрээ байсан гэж үзэж байгаа. Тийм ээ. Эзэн өөрийн хүнийг хайхарсан гэж хэлсэн тийм. Би өөрийн хүнийг хайхарсан учраас би чамтай гэрээ хийнэ гэж хэлсэн. Гэрээ. Тэгэхээр тэр түүний хүн гэж бурхны хүн гэж яг хийм бэ гэхээр өнөөдөр бол энэ сууж байгаа та. 
түүнд итгэж байгаа хүнийг бүр бол бурхны хүн. Тухайн үед юм уу шүү дээ гэрээ ихтэй би өөрийн хүнд яг нэг хүнтэй гэрээ би өөрийн хүнийг хайхарч байгаа учраас би гэрээ хийнэ гэж хэлсэн байна. Тэгвэл өнөөдөр түүний хүн бол юм бэ гэхээр та. Тэгэхээр таныг бурхан хайхарч байгаа. Энэ бичээс дээр бичигдсэн бүх зүйлс бол энэ түүх энэ төлөвлөгөө гайхамшигтай аврагын ажил бол яг энэ сууж байгаа таны төлөв амин. Түүний бидний хайхарч байгаа тэр сэтгэл ямар агав вэ? За тэгэхээр бүгд дээр эзний зоогийг илүү сайн одоо өөртөө хүлээж авахын тулд үргэлжлүүлэн бүгд дээр Лүк номын 22-16-16 хэсэг байна. Бүгд дээр харъя. За эндээс дуудаж байна. Цаг болоход тэр дуглан суулаа. Илчнэр түүнтэй хамт байв. Есүс тэдэнд би зовхоос өмнө энэхүү алгасал баярын зоогийг та нарын хамт баригсан гэж ихэд хүссэн билээ. Би та нарт хэлий. Энэ нь бурхны хаансал бийлэгдтэл би хизээс дахиж зог барихгүй гэд гэсэн. Энд нэг зүйл I have a desire гэж би үнэхээр хүссэн гэж. Юу гинөө энэ зоогийг барихыг үнэхээр хүсэж ирсэн юм. Тэр зоог нь хизээ байсан бэ гэхээр яг түүнийг зовлон үүрхээс өмнө болох ч таа тэр өөр юм идэж ирсэн. Энэ олон жилийн дурш би үнэхээр яг энэ зоогийг хүсэж ирсэн. Би хүссэнийхаа дагуу энэ ажлыг би хийх чина гэдгээ тэнд мэдүүлж байгаа. Халалуя. Хүссэнийхаа дагуу. Үүгээрээ эзэн Есүс өөрийн дагалзар сард хүчтэй нөлөөлсөн. Чиний төлөө би өөрийнхөө амьдралыг өгөхийг хүссэн гэдгээрээ маш том зохиолд болсон. Үнэхээр гайхамшигтай л да. Гурвал бурхны төлөвлөгөө бол үнэхээр ингээд түүхэн төсөд харах юм бол үнэхээр тэнд мэдэж болох маш олон зүйлс байгаа. Бидний гар дээр байгаа бичээс 1500-аас 1600 жилийн туршид бичигдсэн гэж яригддаг мөртлөө яг нөө тэнд 40 орчим хүмүүс битсэн байж. Мэдээж нэг хүн бичих боломжгүй гэж ягаад нэг хүн 1600 жил наслах боломж байхгүй учраас. Ийм гайхамшигтай түүх бидний өмнө дэлгэтэй байдаг. Энэ түүхэнд энэ бичигдсэн зүйлсэд итгэвэл итгэлийн дагуу болно гэдгийг үргэлж санаулж байгаа эзэн өнөөдөр бидэнд эзний зоогийг хэрхэн хүртэх талаар бид нар цааш байна. Тэр үргэл болох их хүссэн. Би үргэл болно. Би яг чиний төлөө. Би энд байгаа танарын төлөө би үргэл болно гэж. Би энэ хүссэн юм. Би үнийг хийнэ. Тэгэхээр энэ зоогийн ёслол гэдэг бол жинхэнэ эрх чөлөө найдварын баяр ёслол гэж би ойлгож байна. Одоо жинхэнэ эрх чөлөө жинхэнэ найдварыг өгөх тэр ёслол хийхтэйч байгаа гэсэн үг. Амин. Тэр зоогийг өргөсөн шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр энэ бол далах тийм ээ энэ бол далахыг аваад ерөөгөөд энэ бол та нарын төлөө өргөт миний бий гэж хэлж байна. Одоо яг энэ зоогийг хийсэн нь тэр болгож байгаа зүйлсийн сүүдэр буюу эхлэл хэсгийг нь тэр өөрийн хүмүүстэй зааж өгч байгаа. Дараа нь аяга аваад энэ бол та нарын төлөө урсах гэм нүглийн төлөө урсах миний гэрээний цус юм гэж хэлнэ. Зоогийг хийх гол шалтгаан би чиний төлөө та нарын төлөө би үргэл болон өргөтгөж байна. Үргэл болон өргөтгөж байна. Нөгөө хуучин гэрээнд бяцхан хургийг нийтлаад цусыг нь тэр бяцхан хург тэр Израилийн ард түмний яг нэг өхлийн тэр сүнснээс аврах өргөл байсан. Харин одоо бол өөрийнх нь өөрсдийг нь дагуулж байсан нөгөө багш агуу нэг би та нарын төлөө өөрсд би өөрийг өргөл болон өргөнөө гэж хэлж. Халалуя. Үнэхээр шокхон дорсон байна. Үнэхээр энэ юу болж байна? Ягаад ихээр юудэчүүд тэд бол ямар түүх бид нарт байгаа вэ гэдэг тэд мэдэж ирсэн. Мэдэж ирсэн. Ер нь харах юм бол энэ зөвхөн найдварын тухай төвш хайр дотрох нөхрөлийг бид нарт яхна. Маш тодор санаулж өгч. Найдварын тухай ч биш. Яг хайр дотрох тэр нөхрөлийг. Христийн бие буюу чуулганы Яг хоорондоо хайр дотор хэрхэн нөхрөлхийг тэр өөрийн биеэр харуулгаж байгаа тэр гайхамшигтай түүх үүч. Тэгэхээр Йоханн номын 14:27 харах юм бол Есүс хэлэхдээ энэ ертөнцийн өгч чадахгүй амар амалан би таанаас өгнөө гэж хэлсэн амин. Та итгэжээвэл 
энэ амар амлан амсна гэсэн үг. Яг энэ үгийн дагуу итгэмэл. Бид амьдрал хэцүү байх үед, заримдаа өхмөд санагдах үед ч юм уу? Түүний хэлсэн үгийг санах хэрэгтэй. Би танарт амар амлан гав. Энэ ертөнцийн мөв чадахгүй тэр амар амлан өх болно гэж хэлсэн. Ертөнцийн өгдөгөөс өөр зүйлийг би танарт өгнө гэж хэлсэн. Амин. Одоо цог дээр бол энэ бүх хэлсэн зүйлийг эзэн яах нь тэр цогийн үеэр бүгдийг тайлбарч хийж өгч. Та болоод төсөөлөл үздэг. Есүс өөрөө суугаад түүний харахын Христ гэж хэлээгүй байсан. Бид нар бичээсэг өнсөр зарим үл Есүс Есүс гэж хэлснээ сүлд нь Христ болоод явж байгаа. Эдгээр анзаарах юм бол энэ зоогоос өмнө Есүс гэж хэлэгдэж байгаа. Сүлд нь Христ болдог аа. Одоо тэр дослогцсон нэг юм бол Энэ ертөнцийн өгдгөөс өөр зүйлийг би танарт өгч байна. Энийг хүлээж авах хүн гэж хэлж байгаа юм аа. Тэгээд өрөвчлүүлэн хэлэхдээ та нар зүрхээ бүү зав. Бүү ай. гэж хэлж байна. Яга тэгвэл тэр өргөл болох Есүс өөрөө таны зүрх зовхгүй байх нь төлөө өргөдөх өргөл юм аа гэдгийг хэлж байна. Амин. Тэд тагаал төс нэр бол үнэхээр сайн ойлгосон. Энийг бол үнэхээр сайн ойлгосон. 3 жил хар сайн дуршид магадгүй 3 жил орчим хамт байсныхаа хувьд тэд үнэхээр сайн ойлгож байгаа. Зүрхээ бүү зуваа бүү ай. Энэ өргөл бол та нарын зүрх зовхгүй байх нь төлөөх өргөл юм аа. Айцгүй байх нь төлөө өргөдөх өргөл юм аа гэдгийг тэр тэр үед хэлж өгч байгаа юм аа. Яагаад бүү ай бүү зүрхээ зовоо гэж хэлсэн шалтгаан нь юусэл энэ байна. Тэгээд Матаноми 28 дугаар бүлэг дээр 18 28-р дээр би үеийн төсөл хүртэл чамтай хамт байх болно гэсэн. Нэг юм тест хийсэн байна л да хүмүүс тогн цохлаад 220-аас ахвал ингээд тогт цохлаад тэгээд тэр үед хүмүүсийг тогн цохлох үе болгонд тэр нөгөө зэглэгний инженер нь хажууд нь цог байсан байна л да. Тэгээд 220-д зүгээр үг асуухт нь инженер өө зүгээр хүний биенд бол халгүй штэ би зүгээр гэхдээ би би хамт байгаа юм шиг аюул бүхсэн байна. Тэгээд нөгөө хүмүүс цохлсан байна. Тэгээд нэмсээр нэмсээр нөгөө тийм баг 280-300 гаруй явсан байна. Тэгээд тэнд цөөхөн хүн үлдсэн байна. Гэхдээ гурван хүн тэнд юу вэ? Эцсүртэл явсан байна. Тэгээд тэр үнээс ас тэр гурваас асууч л тээ. Гэхдээ та гурав яад гэж ингээд цохиулаад байсан юм бэ тээ. Гэсэн чи үгүй тэр цахилгааны инженер чи хамт байна л гэсэн шүү дээ. Тэгээд аюулгүй л гэж бодвол. Тэгэхээр сонирхолтой бүтээл болсон хүн илүү найдвартай нэгэн хамт байна гэвэл яах нь илүү зоригтой болдог. Энийг эзэн мэдчихсэн учраас би үеийн төсөл хүртэл таарахтай хамт байна гэж хэлсэн байна аа. Энэ үгэнд итгэх тухай ярьж байгаа. Тэр үгийн төгс үеийн төгсгөл үрдэл надтай хамт байх нэг юм бол би зүрхээ цоох хэрэг байна уу? Би айж амьдрах хэрэг байна уу гэдэг зүйлийг тэр цааж өгч байгаа. Амин. Халалуя. Та хажууд хүнтэй хэлэхгүй. Эзэн тамтай үеийн төгсгөл үрдэл хамт байх болно. Өрөвчлөлөн бүгдээрээ харцгаая. Сая 14-аас 16-аа, 22-16-аа бид нар харсан. Би хизээч дахиж ингэ зоогийг барихгүй гэсэн байна тий. Тэг тэгээд тэр ч хилээд дараа нь 17-аас 20 дээр тэр аягыг авч талархал өргөн үүнийг авч дундаа хүртцгээ. Би та нарт хэлье. Үүнээс хойш би усан үзмийн дасыг бурхны хаашлалт ихтэл уухгүй гэв. Тэр талах авч талархал өргөөд ховон тэдэнд өгөхтөө энэ бол та нарын төлөөх өгөх миний бий муу намайг дурсаж үүнийг үүлд гэж айлдв. Тийм эцний дараа тэр мөн аяг авч энэ аяг нь та нарын төлөө урсах миний цусаар тогтоотой шин гэрээ юм аа гэж хэлсэн. Түүхийн судлаачд Библийн судлаачд яг энэ хэсэг дээр зөндөө болон бод сэтгэлтэй байдаг. Гэж аяга аваад дахиад далах хийсэн, дахиад аяга авсан байна гэд. Энэ бүгдийг ерөнхийдөө юу гэж үздэг вэ гэхээр тэнд дөрвөн аяга байсан гэж үздэг юм. Дөрвөн аяга. Энэ дөрвөн аяга яага байсан бэ гэхээр энэ дөрвөн аяга нь Египетээс гарсан намын зур дуур бүлэгтэй холбоотойгоор тэнд үнэхээр яах нь вэ? Энэ дөрвөн аяг билэг болгож, билэгдэл болгож тэнд тавьсан байна. Энэ 
Игээчээс гарсан зурдгуур бүлгийн юутай холбоотой бүлгийн бэ гэхээр бурхны ард түмд бурхан өөрийнхөө ард түмдийг хийсэн гэрээний амлалттай холбоотой тэр хэсэг байна. Тэгээд энэ амлалтыг нь иргэж тэдгээр хүмүүс сануулсан байна. Эзэн Есүс Христ. Би бол итгэмжит бурхан. Гурвал бурхан бол итгэмжит бурхан гэдгээ энэ үед дахиж харуулахыг хүсэж байна. Тэгээд тэнд дахин аяга авч гэж байгаа. Энд бол нийтдээ дөрвөн аяга байсан гэж байна. Нэгд хаяг нь юу төлөөс аяг байсан бэ гэхээр гимээс хэлтрүүлэн ариун болгоно гэдгийг төлөөл болсон аяг байж. Одоо миний өргөхдөгт байгаа нь юуны төлөө та нарын өмнө өргөл болохгүй байгаа юм бэ гэдгийг маш дэлгэрэнгүй тайлбарлаж байгаа гэсэн үг. Гимээс хэлтрүүлэн ариун болгоно. Египтчдийн хүнд ачаан дотроос гарган гэж хийсэн гэх яг амлаад амлалтынхаа дагу хийж өгсөн. Бурхан өөрийн амлалтандаа итгэмжит гэдгээр Египтээс өөрийн ард түмний гаргахтаа бас харуулсан. Тэр хизээч хэлсэн үгнээс буцдаггүй нэгэн гэдгээ мэдүүлсэн. Өөрийн хүмүүс гэдэг нь яг нөө түүний үүсэд болон үгэнд итгэдэг гэрэнд багцсан хүмүүсийг өөрийн хүмүүс гэж. Та Библийн сайн харах юм бол Ефес намын 2 дуур бүлэг дээр эзэн Есүс Христийг ирэхээс өмнө бол бусад Израилаас бусад үндэстэн бол гэрээнд багтаагүй байсан. Тэнд ер нь аврал байсан юм уу гэдэг хэцүү. Есүс Христээс өмнө төр бусад үндэстэн үед бол гэрээнд багтаагүй. Гэрээнд багтаагүй л бол тэнд аврал байх нөхцөл бас байхгүй. Ер нь байхгүй гэж үзсэн. Та хин нэгэнтэй гэрээ хийх юм бол тэр гэрээнд багцсан хүмүүсийн гар үсэг байвал тэр гэрээ тэр хүний хувьд бол тэр хүмүүсийн хувьд хүчнтэй гэрээ байна тийм ээ. Та нар урд нь бол бурхангүй ард түм байсан гэж ифис нэмэ хоёр дуу бүлэг дээр хэлдэг. Та нар урд нь гэрээний хөт биш байсан. Харин одоо та нар гэрээнд багтах болж гэж хэлж байгаа юм ээ. Эхний аяг энэ үед хүн бүр гараа угаадаг байсан байна тэр үед. Гараа угаадаг. Эзэн Есүс дагалдчих нарынхаа хүлийг угаадаг шүү дээ. Тийм ээ угаадаг. Энэ хөл угааж байгаа гэдэг нь юу гэхээр энэ нь би чамаг өршөөч өөчилж чиний гимн үлийг угааж байна гэсэн нь агуу илэрхийлэл байсан. Тэр 12 дагалдчих бүгдийн суулгаар хүлийг нь угаасан. Зүгээр би та нарын бол юм аа та нарт үлч хинтлээ ирсэн маа гэхээс илүү би чамаг өршөөч байна гэдгийг илэрхийлэл байсан. Амин. Би чамаг өршөөч. Тэгээ тэр дагалдчих нар бүгд үлч ирсэн баг л та тийм. Яг тэр бүр хүн төрөлхтний аврагч ирээд өөрийнхөө бүр дарав болгоод Би та нарын төлөө би өөрийг өргөл болгон өргөхч байгаа гэдгийг илэрхийлж ойлгуулаад тэгээ сүлчийн зоогоо барихч байгаа тэр би чамаг өршөөж байна. Би чамаг өөчилж байна. Чиний гимн үлээ би өнөхөр угааж байна гэдэг илэрхийлэл байсан байна. Магадгүй таны хүлийг хин нэгэн угааж ирсэн баг. Магадгүй бид нэг нэгийнхээ хүлийг бас угааж үйлчлэдэг тийм бас цаг бас байсан баг. Энэ хөл угаах үйлчлэл гэдэг бол эзэн Есүс бид нар цааж өгсөний дагуу бол Энэ гурван зүйлийг илэрхийлдэг байсан байна. Би чамаг өрсөж байна. Өөчилж байна. Нүүлийг чинь угааж. Амин. Есүс хэлс хөл нь угаагдсан бол тэгэл бус төмд цэвэрхэн гэж хэлсэн шалтгаан байх. Тэгэхээр Есүс хэзэн хэрхэн юу бидний төлөө хийснийг бид санах боломж байна. Амин. Хоёр дахь аяг юуны төлөө хэлэгдэл болсон аяга байсан бэхэр тэдний боолчлоос та нарыг чөлөөлнө гэсэн амлалтын аяг байсан. Боолчлоос чөлөөлнө. Лүх номын 22-14-ийг харах юм бол бүгдэр энэ дэс харуул цаг болоход тэр дуглан суула илч нар түүнтэй хамт байна гэсэн байна. Эзэн яг энэ үед юу илэрхийлж хэлж байсан бэхэр би та нарын төлөө эн бүгдийг хийж чадна гэдгээ бүрэн дүрэн илэрхийлэх хүсэж. Би хийж чадна. Надад итгэж бол яг итгэж байсан байсан шиг итгэхэр. Би амлалтын дагуу та нарын төлөө би энэ бүгдийг хийж чадна гэдгийг хэлсэн. Яагаад бол тэнд дуглан сууж гэж байгаа үст. Хэрвээ хин нэгэн тэр зүйлийг хийж чадахгүй нэгэн байсан бол тэнд тухалц суух боломж байхгүй. 
найдвартай тэр мэдэж ирсэн учраас тэр найдвартай хийч чадна гэдгээ мэдэж байгаа тэр нэгний дүрээр өөрийн илч нарын юм дагалдагч нарын юм тохлон сууж гэж хэлсэн битсэн байна. Тэр дээрэс нь тохлон суугаад зогсохгүй амар тавины хүү алдсан байна. Айц биш амар тавины хүү алдсан. Тэгээд бүү ээ бүү зухалт надтай хамт байна гэж хэлсэн байна. Амин. Та хажууд хүндэлэхгүй эзэн танд таамт байгаа. Мөн энд далхавч гэсэн байна. Бид нар удахгүй үлдсэн хоёр аяны тухай ярина. Далхавч. Тэгээ тэнд гурван ширхэг эсхийгүй далх байсан гэж үздэг. Олынхын талхыг аавч хуугаа хуглаад ширэн дээр байсан нарийн ногоо давшилсан ус нь дүрж төрдөг. Ийм юмстай байсан. Өнөөдрийн бидний сургаалын сэдв бол давшилсан ус буюу зовлон дунд хаврал гэсэн тийм юмтай. Давшилсан ус нь зовлон илэрхийлж исэн байх байх үед тэр хүү гол 3 далах эсхийг 3 далах байсан голын талхыг аавд хуваагаад бүгдэнд нь өгөөд тэгээ тэд яах нь Тэр давсалсан ус нь дүрээд иддэг байж. Яг хаш гашуу. Энэ гашуу нь зовлон илэрхийлж. Зовлон илэрхийл. Би та нарын талаа зовох болно. Уг нь бол энийг амсч байгаа чи зовох шүү дээ. Гэхдээ энэ гашууныг чинь би өөртөө авна гэж хэлж байгаа. Амин. Тэгэхээр ихэл доторх өрхийн тэргүүн а бэнд нэг зүйл бас хэлмээр байна. Эзний зоогийг хаана хаана хийдэж болох юм бэ гэдэг хүмүүс сууддаг. Та ихтгэлийн хүний хувьд таны хүүхдүүдийн төрсөн өдөр болох үед ч юм уу та хийж болно гэртээ гэр бүл дотроо. Та эсийн бүлгээрээ та хийж болно. Та чуулган тус хийж болдог. Бас онцгой байрлалын үед хийж болно. Тэгэхээр Өрхийн тэргүүн итгэгч хүн та эзний зоогийг гэр дотроо хийнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ Миний хүү, миний охин, чиний амьдралд үрэх зовлонг Есүс эзэн үүрсэн юм а гэдгийг сануулах гайхамшигтай тийм ёстол байх болно таны гэр дотроо. Эсхийгүй талхыг 7 өдөр идүүлсэн шалтгаанаа нь юу тэр та нар тэр үед игэвтэс гарсан. Тэр үед та нар чөлөөлөгдсөн гэдэг хэлж Тэгээд энийг зөвхөн чуулган дотор хийдэг зүйл биш. Итгэлийн гэр бүлийн хавд, өрхийн тэргүүний хавд та гэртээ хийх ийм ч зоо яслал байж байгаа. Гэртээ та хийгээл бол магадгүй та хүүхдийнхаа төрсөн өдрөөр ч юм уу ямар нэгэн онцгой би тэмдэглэлт өдрөөр та гэртээ энэ бүгдийг хийгээд заншвал хүүх том болоод нэг зүйлийг ойлгох. Аа намаг бага бахаас л хуулаад манай гэрт нэг ийм яслал байсан. Харин тэр яслал нь арч юм бэ? Есүс Христ миний амьдралын зовлон үүссэн гинэ. Би багаасаа итгэж өссөн. Амин. Гэж гэрчлэх болно. Би гэрчлэх тийм хүүхд байх болно. Тэгэд өрхийн тухайн эзэн голын далхыг аваад хуваагаад өгтөө яасан бэ? Хамгийн түрүүнд хинд өгсөн бэ гэхээр өөрийнх нь хамгийн хайрлд үйсэн тэр дунд илч нарын дунд дагаж сарын хамгийн баг нь Йоханд өгч яах юм яг тийм зам байсан байна. Хэрвээ өрхийн тэмүүд гэртээ яг энэ ёслыг хийх юм бол хамгийн багада хэлж өгдөг байсан. Хамгийн багада хэлж өгдөг. Энэ юу гэж хэлж байгаа вэ? Би чиний амьдралын дурш дахь төлөөсийг төлсөн гэдгийг эзэн харуулж байгаа. Төлөөсийг төлсөн. Мөн дээрэс нь хойч үе болон залуу халаагаа үргэлж идэх явах нь төрөнд тавьдаг үе чи. Тэ? Хамгийн багаас нь эхлээд. Тэ тэр залуу энэ бүгдийг ойлгох намаг хүндэлж ийсэн шалтгаан нь энэ бүх агуу гайхамшигтай ажлыг үргэлжлүүлэн авчих хойч үе залуу юм бэ нэгдийг надад сануулж ийсэн юм гэдэг тэр ойлгох болно гэсэн. Амин. Тэгэхээр бид эзний зоогийг бид нар олон жил барьж ирсэн. Харин энэ зоогийн учир шалтгаан бид нар ямар нэгэн зүйлийг хийж болно л доо. Дагаад ч юм уу дуурайгаад ч юм уу магадгүй ингэдэг юм байна гэдэг ч юм уу хийж болно харин тэр хийж байгаа зүйлийн учир шалтгаан нь тайлбар тайлбарлагдаагүй тохиолдолд бид зүгээр л 
дахан дүүрэг ш болсон байдаг. Тийм биз тэ. Миний хувьд шүү дээ. Яг би өөрөө ойлгоогүй байгаа үед. Дагаал хийч хийхгүй бол ганцаараа суугаадаж ийгүү юм бэ. Дагаал гарчээ. Тэгэхээр ийм гайхамшигтай зүйл ёслол өнөөх хүртэл одоо авч ирсэн. Бидний дунд үлдэж ирсэн байна. Тэгээ бид өөрсдийн хил хил хизгар дотор байгаа хооч юу эсвэл залуусаа харж тэднийг амьдрал эзэн юу хийснийг үргэлж ярьж өгөх үргэн танд байгаа юм аа. Чуулганд хүүхдийн чуулган өсвөрийн чуулган үнэхээр байх шүү дээ. Саяхан 2018 он солонгос сул сөвл хотод а бүх одоо сэтгэл судлалын дэлхийн хэмжээний тийм уулзалт конференц болсон. Тэнд ярилцсан зүйлс дотор юу хийсэн бэ гэхээр одоогоос 10 одоогоос 10 жилийн дараа хүмүүс хүнтэй биш Робертстоо гэрлэж байна гэдэг дуу холоо сонсож эхэлнэ гэж хэлсэн байна. Яг л хүнтэй амьдрах ядаргаатай байна. Тэнтэй тохиролцож ингэж тэ тэрийг ойлгож ингэж амьдрах тийм хэцүү болж байгаа учраас өөрийг нь сонсоход амархан үг хэлийг нь дагдаг тийм одоо Робертстоо гэрлэж байна гэдэг дуу холоо сонсно гэсэн. Мөн утгагүй одоогоос 8 жилийн дараа юу болох вэ гэвэл нийт хүн ами 50-аас 60 хүн бол нийт хүн ами дэлхийн нийт хүн ами 50-аас 60 хүн сэтгэлийн хямрал гэдэг өвчнөр гүн гүнцгийг өвдсөн тийм цаг үйтэй золгох болно гэсэн. Мөн одоо яг цаг үйд одоо яг ямар байгаа вэ гэсэн чинь одоо бол улс орн нь аав ээж нь томчууд нь насанд хүргэжт нь хүүхдүүдээ хайсан тийм цаг нөхцөл бид нар амьдарч байна гэсэн. Хайчихсан. Өөсөө хайхархаа болсон гэсэн үг. Зургаар нь өсгөдөг. Зүгээр тавиад явуулгаж байгаа та ялгаа байхгүй. Өөрсдөө яг зүгээр би төрхөөрөө бол хүүхдийн хажууд бол байгаа боловч тэнд ямар нэгэн хөрхөнг оруулах тал дээр зүгээр хайсан. Хин нэг нь даатгсан ч гэдэг юм уу? Баярлалаа гам ба. таахын маш том сигнал болсон тохиол болсон бах гэж бодож байна. Өнөөгийн цаг нөхцөл бол үр хүүхдүүдээ хайсан байна гэж. Харин нэг сайн мэдээ байна. Харин хүүхдүүдээ хаягүй нэг газар байна гэсэн. Тэр нь ямар газар гэсэн. Чуулган байсан. Өнөөдөр хүртэл ямар ч нийгмийн хүнд хэцүү, бороо, бусгаа тийм ээ үсгэлэн дайн тулаантай ямар ч цаг үед хүүхдүүдээ авч явсан газар бол Христийн чуулган байна гэдэг тэнд зарлалт тунхалсан байна. Би тэднээс хурлцах хэрэгтэй гэсэн байна аа. Чулуунд хүүхдүүдийг заадаг тэр хүмүүс хэрэгтэй. Тэр багш нар хүүхдүүдийг баг багт нь ядрна мэдээж харин цаг хугацаа өнгөрсний дараа тэд үр дэмсээ харах болно. Аллуя. Гурав дахь хаяг юуны тухай хаяг байсан бэ гэхээр Египтээс гарсан зурдгаар бүлийнхаа наймыг харвал Бурхны арт би тэд миний Бурхны арт хүм болж би тэдний бурхан болно гэсэн баг. Тэгэхээр энэ бол оршихуун аяг байсан байна. Бурхны оршихуу гэдэг нь бурхны нүүр гэсэн үг шүү дээ тий. Бид нар ярьж исэн. Таны оршихуу хамт явах байхгүй бол Мөсэ үргэлжлэлт та оршихуугаа хамт байхгүй бол гэдэг нь таны нүүр царай бидний дунд байхгүй бол би цаашаа явахгүй гэж исэн. Би Мөсэ та нүүрэ харуулаач гэдэг нь таны оршихуу хармаар байна гэсэн. Эмоцит хэлсэн чи миний оршоог харж чадахгүй миний нүүрийг харж чадахгүй хар миний араас харах нь харах болно яад бол чиг юм нөхөлтэй учраас би дэндүү ариун учраас би чамд орт би чамд нүүрийг харуулах юм бол чи тэр үед өхөлнө гэж хэлсэн Тэгэхээр бурхны тэд тэд бурхны арт хүм болж би тэдний бурхан болно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ бүр бүрэн дүүрнээр тэднийн дунд байна гэсэн үг байна энийг илэрхийлсэн аяг гордох аяг эч Гэтэл номын 33.14-ийг харуул миний оршихуу хамт явж би чамд амралтыг өгнө гэж хэлсэн байна. Миний нүүр царай чамтай хамт явах болно. Тэгээ би чамд амралтыг өгнө гэж амралж исэн байна. Тэгэхээр үгийг сонс тэгээ сонссон үгэндээ итгэх гэдэг энэ зарчим бол бид нарын хамгийн чухал зарч. Аами. А үгийг сонс Тэгэд өөрөөрөө амьдрах юм бол бид нарт ямар ч үр жимс байхгүй. Цаг хугацаа алдна гэсэн. 
тэр үеийн төгсөл бид нартай хамт байна гэсэн бол байна. Энэ тэр итгэмжит нэг нэг нь амнаас нь гарсан амлалт. Тэр амлалт. Хүмүүс тэгэхээр яах вэ гэхээр сонголт байна. Би ертөнцийн замнлаар өдөрдүүлэх үү? Эзний үгээр өдөрдүүлж амьдрах үү гэдэг сонголт нь бидний өмнө байна гэсэн үг. Харин эзний үгээр дамжуулж амьдрах хүн нь түүний амлалт нь дэтгэж амьдрах тухай яг нөө суралцдаг. Аллалуя. Түүний амлалт нь дэтгэж амьдрах тухай. Дөрөвт хаяг нь юуны төлөө аяг байсан бэ гэхээр тэднийг ивэтэс гарах үед эзэн хэлжсэн. Сүү балаар тэ зутгсан кана нутагт та нарыг авич болно гэсэн. Энэ нь бол бурханаас танд төгч байгаа өв юм аа. Газар гэж хэлсэн. Өв. Харин өнөөдрийн хувьд бол эзэн бид нарт яг тэр зоогийн сүлийн зоогийг баярч ах үедээ энэ дөрөвт хаяг аягыг юу гэж ойлгуулж ирсэн бэ гэхээр та нар ирээдүйд эрэх цагт тэнгэрийн хаанчлыг өвлөх болно гэдгийг та нар надтай хамт өвлөх болно гэдгийг тэнд ойлгуулсан байна. Амин. Колоссон номын 3-ийг хорин дөрвийг харах юм бол учир нь та нар эзнээс өвж алганжлалын шагналыг гэсэн баг. Хүлэн авсна мэддэг гэж хэлсэн. Өвж алганжлалын шагналыг. Хүмүүсийн дүр төрх мэдээж өрөвдөлтөө шүү дээ. Бид нарийн дүр төрх бол богинхон хугацаанд өөрчлөгдөж идэв те. Ийм нэг сол дөрөв юм хүмүүс бол магадгүй бид бурхны өвгөнд итгэн идэв нь дэндүү хол чимшиг санагдах тийм сол дөрөв хүмүүс Харин итгэлийн талаар бурхан хэлэхдээ гичин үр төдий чим итгэл байх юм бол чи энэ уулнд уулыг далаад өргөгдөөд далаад хаягдхад тэр чим бийлэх болно гэж хэлсэн байна. Тэр ийм ийм хин гичин үр төдий чим итгэл гэж хэлж байгаа. Тэр хүмүүсээс их хэмжээний итгэлийг бурхан шаардаг юм байна. Би итгэл ингээл нүдээ нэгт л яах нь. Тэр хүний дотор сэтгэл дотод хүн нь өөрчлөлт бий бол. Амин. Хажууд хүн дээлгүй бурхан дэтгэхт үү гэж хэлэв. Мөн нэгдүгээр Петр номын нэгийн дөрөв дээр ингэж хэлж мөхшгүй, буцартаагүй, алга болчихгүй бөгөөд та нарын төлөө тэнгэр тадалагдсан өв өөд дахин төрүүлсэн гэж хэлсэн. Бид нэр Никодем гэгч хүн Тэр явах номын 3 дугаар бүлэг дээр тэр шөнөөр нуугдаж ирээд ингээд Есүстэй уулзж байгаа хэсгийг бид нар хардаг. Тэр өдөр явах юм бол одоо хэцүү байдал дор нөгөө дөрөхгүй тав. Яагаад бол хүмүүс тэр үед Есүсийг хүлээж авахгүй байсан. Эсэргүүцч ирсэн учраас ихэнх нь тэр бол зүгээр юу Есэфийг хүү мужаан штэ. Бурхны хүү ингэ ийм байдалд ийм дүр дөрөхөө бидрэн дунд ирэхгүй. Тэр хаан байх хэвээр гэж байсан учраас Есүсийг хүлээж авахд хэцүү байгаа гэсэн. Тэгэл хүмүүс юм бодлоос өөрөөр бурхны хүү хүн төрлөгдөнийг аврахаар ирсэн байдаг. Тэгээ Никодем яалтчгүй энэ энэ хүнд бол онцгой зүйл байна гэд тэрийг илүү сайн мэдхийн тулд шөнөөр ирээд бар ингээд тэ бүтээлгээр ингээд нүрээ бүтээж шагаа шөнөөр ирээд ингээд уулцсан. Тэгээ Никодем нэг зүйлийг сонсоод бүр гайхс алмайс. Чи дээрээс л төрөхгүй юм бол гэж хэлсэн байдаг Есүс чи ус болон сүнснээс төрөхгүй л бол гэж хэлсэн. Тэгээ бүр бүр гайхмаар сургаал байсан. Тэгээд энэ бүр шоконд оруулсан. Тэгээд эргүүлээд ойлгоог. Хүн яаж ийм том болсон атлаа. Эргэж ихийнхэн хөвлийд орж дахин төрөх үлээ гэж асуудаг. Гэт л Есүс хариулт хариулт нь чи хуулийн багш мөртлөө. Энэ зүйлийг ойлгохгүй байна уу? Би ч хамт тэнгэрийн зүйлийг ярихад чи ойлгохгүй байгаа юм чи би ч хамт газрын зүйлийг ярихад чи ирэхгүй гэж хэлсэн. Тэгэд тэр үед дахин төрөх тухай ярьж байгаа. Хүн хоёр үхэл байна, хоёр төрөлд байна. Амин. Бичээсэг харуул. Нэгд хүхэл бол бидний мах бие махад насан дуусаад ингээд үхэх хүхэл тийм ээ. Хоёр дахь хүхэл бол галт хөхөр таягдах мөнхийн хүхэл үж. Бид нарт хоёр төрөлд байна. Нэг төрөлд нь хүнээс буюу ээжэс ихэн хөвлөгөөс төрж байгаа төрөлд хоёр дахь төрөлд нь бурханаар төрөгшөх төрж байгаа төрөлд. Нэг дүгээр явах номын 1.12 дээр миний нэрэн дэтгсэн намайг хүлийн шүүрсэн хүн болонд би бурхны хүүхд болох эрхийг өгнөө. Тэд хүнээс биш, газраас газраас биш. Тэд бурханаар төрөгшөд болоо гэсэн. 
Би бурханаар төрсөн хүүхдүүдийн таних нэг тэмдэг нь Галат номын 4 дугаар бүлэгдэх хэрэгтэй. Тэгэд Аба буюу Ава гэж дууддаг гэж хэлсэн. Хэрэв та бурханыг Ава гэж чөлөөтэй дуудаж байгаа та дээрээс төрсөн байх гэсэн үг аамаа. Хэрэв тэгээд дуудахад хэцүү байгаа бол та төрөөгүй байх гэсэн үг. Та бодно гэсэн үг. Би төрөөгүй. Яг би түүнийг Ава гэж дуудахад надаас хол санагдаад байна. Дуудахад ийгүү байгаа тийм. Тийм ээ гэсэн үг болж байна. Тэгэхээр бид юуны төлд төрсөн бэ гэхээр тэнгэрт хадгалагдсан өвөд бурхан бидний өөрчлөлт дахин төрүүлсэн гэсэн юм. Аллалуя. Тэгэхээр а бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. А тэр тэдний дунд нотглох болно гэдэг нь илчилт ном дээр бичигдсэн. Тэгэхээр бурхны асар хүмүүсийн дунд байна гэдэг нь түүний чуулган байна. Аллалуя. Тэр тэдний дунд нотглох болно гэсэн ариун сүнс байна. Тэдний зүрхт сэтгэл дотор нотглож байгаа нэгэн бол ариун сүнс байна. Тэд түүний арт хүм болж бурхан өөрөө тэдний дунд байж бурхан нь болно. Тэр тэдний нүднээс нөлөмс бүрийг нь асчин. Тэдний цааш тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй. Гашуудах уулах өвдөх гэж үгүй. Учир нь анхны юмс өнгөрөн одож ягсэн. Бидэнд үүсгэн өнөөдрийн кана нутаг бол тэнгэрийн улс байна. Тэгээд Монгол бид диважин гэж ярих хүмүүс нөгөө буддынхаа юу таа холчид идэв хэвхгүй. Тэгэхээр тэнгэрийн улс гэж бас илүү их хэлхийг оролддог. Бид нар тэнгэрийн улсын иргэншил шилтэй хүмүүс байна. Бид нар газар дэлхийд төр орсон сугч нар. Одоо бид ч гэсэн өнөөдөр солонгос хангүүг тэ энэ хангүүг наа улсад бол бид нар ирмэл хүмүүс. Тэ бид нар энэ бүр энэ улсын бүр иргэншилтэй бүр энэ улсын хуулийнд юу гэдэг юм одоо тийм ээ яг тийм хүмүүс нь бол биш байна. Яг тийм хүмүүс байгаа бидний дунд гэхдээ ихэнх нь яг л яг нэг ирмэл хүмүүс. Ирмэл. Христ итгэгч хүмүүс ирмэл хүмүүс яагаар сайн нэр хандаад байгаа юм бэ гэхээр дэд хөл ном дээр бурхан заахтаа таанар ч гэсэн Египтэд ирмэл хүмүүс байсан шүү гэж хэлсэн байдаг. Тэм учраас таанар дээр ирэх хүмүүс сайн нэр хандараа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ Христийн соёлтой энэ солонгос улсад энэ талаар хойлголт маш өндөр байгаа. Ягаад чуулганууд Пакистан чуулган, Монгол чуулган, Индонези чуулган, Филиппин чуулган энэ чуулганууд чуулганд байгаа вэ? Мөн өөр улс үндэстнүүдийн чуулганууд байгаа вэ гэхээр тэд ирмэл хүмүүст яг нөө хайхарч байна гэсэн үг. Юуны дагуу? Эсний үгэнд итгэж байгааг юм дагуу. Амин. Бид ч мөн бүгдээрээ бөөнөр бид энэ газар дэлхийд дээр яг нөө төр орсон сугч нар. Харин бидний тэр очих газар бол тэнд нөлөмс үгүй бидний нөлөмсийг асчина гэсэн. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй гашуудах уулах өвдөх гэж үгүй болно. Учир нь анхны юмс өнгөрөн одож яг гэж хэлсэн. Бид нэр нэг дүүрэг Коринт номын хайрын 13 дугаар бүлийн хайрын тухай гэж бид нэр мэддэг тийм ээ хайрын тухай ном. Харин тэнд хамгийн тэр 13 дугаар бүлийн хамгийн зүрх болсон тэр хэсэг нь юу вэ гэхээр эдүгээ итгэл найдвар хайр гурав үлдэх боловч хамгийн агуур хайр юм гэж хэлсэн. Энэ хэсэг юу гэж илэрхийлдэг вэ бидний одоо нүдэнд харагдаж байгаа бүх зүйл алга болно. Байхгүй болно. Өнгөрөх одно. Харин тэнд үлдэх гурван юм нь үлдэнэ гинэ. Юу гинэ? Итгэл найдвар хайр гэдэг. Энэ гурван зүйлийг үлдэх юм бэ? Тэр энэ гурван зүйлийг өвлөж авч өвлөхийн төлөө өнөөдөр амьдрах нь яг нөө юунаас ч хөл. А бусад зүйлс нь өнгөрөн одож алга болох учраас тэдгээр энэ зүйлээ бүх зүрхээ зөрүүлэх нь бурхны хөвч таламжгүй юм байна гэд гэсэн ойлголт юм гэсэн. За ингээд бүгдээрээ эзний цоогийг цоог гэж юу юм бэ гэдэг бүгдээрээ дөрөн аягаар төлөөлөж үзлээ. Эхний аяг бол ариусгалын аяг аяг байсан байна. Хоёр та аяг бол чөлөөлөлтийг илэрхийлсэн аяг байж. Гурд хоёр бол бурхны урш шүү буюу нүүр бидэнтэй хамт байхыг илэрхийлсэн аяг байж. Дөрөвт хоёр бол өв буюу тэнгэрт халгалагдсан өврөө бид дахин төрснийг илэрхийлсэн тэр аяг байсан байна. Амин. Түүний сүүлчийн зоог шин гэрэг тогтоосон итгэмжит байдлаар хайглагдсан амлалт бүхий ёслол байжээ. 
Тэгвэл номлын өмнө хоёрдугаар хэсэг эзний зоогийн ёслыг яаж хэрхэн хийх вэ би яаж оролцох вэ бид зоогийн талаар ойлголт авчлаа одоо бид өнөөдөр эзний зоогт өдөр вэ сар улганы хойлцт болгоо хоногийн эзний өдөр би түүний дур санд дурсдаг нэгдүгээр коринт бүдэр 13 дугаар бүлийг харуул 11-ийн одоо 25 дугаар 23 оос хойш харах юм бол бид нэр эзний зоог би ёсын талаа бид нар олж үзэж болно. Нэгдүгээр коллеж тамы 11-ийн 23. А харин эзний зоогт хэрхэн оролцох вэ гэдгээс 20 гэдэг талаар 27 оос хойш битсэн байна. Нэгдүгээр эзний зоогт эсхэгүү талх байна. 2 дугаарт яах нь усан үзмээс шүүс байна гэсэн. Тэгэд энэ хоёр зүйл нь юу гэх тунхалт юм бэ гэсэн чинь эзний гэрэх хүртэлх эзний өхлийг тунхалтдаг гэсэн. Та тэгэхээр талхнаас аваад аягнаас барих үед та эзний яг нэг эрх өхлийг тунхалтдаг гэсэн. Тэр миний төлөө өргөл болсон юм гэдэг тунхалхаар та тэр талхыг барьж байгаа тэр аягыг барьж байгаа гэсэн үг амин. Хоёр зүйл зүйл нь тийм учраас юуны төрөнд би зөвхөстэй хамтах хэвээр гэдэг гэсэн. Яг тэгвэл хэрэв зөвхөсгүй хамтах юм бол эзний бий болон цусны боруутан болно гэж бичигдсэн. Тэ? Бий болон бор, цусны боруутан бол. Гурдугаарт нь өөрийгөө шалгаж байгаа талхнаас идэж аягнаас уугаарай гэсэн. Яг тэгвэл хэрвээ өөрийгөө шалгахгүйгээр тэнд оролцох юм бол өөртөө шийтгэл авчихсан гэсэн. Ийм гурван зүйлийг бид санаж эзний зөвхөд оролцох хэвээр чуулганд таван ёслол байдаг шүү дээ тэрэстийн чуулганд тийм ээ ямар ямар ёслол байдаг вэ лээ батизмын ёслол гэж байна усаар угаах тийм ээ гэрлэх ёслол байна оршуулгын ёслол байна тийм ээ эзний зоогийн ёслол байна тавт нь юу лээ гар тавих үе тавилго тавилго та нар гар тавих тэр бүү яар гэсэн тэр чуулганд хүндтэй хүмүүсийг тавилга тавилго гэсэн халалуя Тэр энэ таван ёслолыг хийдэг газар хаана байх нөө энэ ертөнц дээр Христийн чуулганд л байна. Өөр хаана ямар ч байгууллагад ийм ёслол хийдэг газар байхгүй. Дэлхийн зүүн олуулсын байгууллага Христ чинь байгууллага гэхдээ энэ таван ёслолыг хийх эрх мэдэл байхгүй гэсэн үг. Чуулганд л энэ эрх мэдэл нь өгдсөн амин. Тэгэхээр бүгдээ өнөөдөр маш чухал зүйлсийг ойлгож авлаа. Эзний зоогийн хүртэгтэй эзэн намайг ариусгасан байх ариусхын төлөөх өргөл болсон юм байна. Эзэн намаг гэм нүглээс минь чөлөөлсөн юм байна. Эзэн намаг үн эзэн үнхээр надтай хамт байх юм байна. Үеийн төгс төрөл хамт байна гэсэн. Эзэн надад яг нөө тэнгэрт хадгалсан өврөө намаг дахин төрүүлсэн юм байна. Гэдгийг та санаад эзний зоогийн өмнө эрэхтэй саяах шиг биед зүв шүгээд энэ дөрвөн зүйл би үнэхээр чин сэтгэлээс итгэж байна гэсэн итгэлээр та зоог оролцох нэ. Амин. нөхөр пастор найдын ягаад энийг заагаад байгаа гэж ягаад үйл энэ зааж байгаа нөхөр бурхны өмнө хоёр дахин илүү шүүгдэнэ гэсэн би юу заасанаараа шүүгдэнэ тэгэхээр өөрөө гоц сайн заах хэвээр тийм ээ энд цогцгүй хандаж болохгүй энд зүгээр нэг өөрийнхөө ч юм уу боцноороо ч юм уу ингэж хандаж юусэн болохгүй би ч гэсэн имэж энэ бурхнаас би түүний өмнө очих өдр өдрөө танаас илүү нэг дахин илүү шүүгд юу зааджсанаар тийм учраас нэг нэгэнгүү ингэж энэхүү бүр энэ ариун зоог шүү дээ энэ зоогийн талаар бид нар ингэж суралцж байна. Эзэн алдарч болтугай амин. Амин. За ингээд зоогийн хүрт үйлчлэлд манай хүтэнгийн хоёр маань яшаага гарч ирэхгүй юу? Бүгдээ Магтаалын багт үйлчилж байгаа багийнхан маань эхлээд хүрстэйд тэгээд бид нар түүнд магтууг өргөх болно. Дараа нь Ахмад хүмүүс маань дараа нь ингээд араас нь бид нар залуучууд маань залуу үеийнх юм байна. Ингээд энэ талаас ингээд бүгдээр ингээд тоороод ишиг ингээд явах зарч замаар чиглэлээр ингээд бүгдээр хүрцгээ. Та зоогийн өмнө эрэхтэй түүн талгарсан талгаралтай ирээрэй. Танд баярлаа гэсэн байна. Танд талархъя. 
Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр тань ариунаад дуусгах болтой байна. Бид таныг санаж таны бидний төлөө хийсэн агуу ажлыг санан дуусаж таны өвхлийг тунхаглан эзэн Есүсийн нэрээр энэхүү зоогийг бид хүртлээ. Эзэн энэхүү зоогоор дамжуулан бид үнэхээр таны нэг хэсэг гэдгийг харуулахыг хүсдлээ. Бид тантай хамт тантай нэг гэдгийг үнэхээр илэрхийлэхийг хүсдлээ. Энэхүү зоогоор дамжуулан та үнэхээр бидний танд итгсэн итгэлийн дагуу бидний амьдралд байгаа альваа асуудлыг та шийдэж бидний биенд байгаа өвчнийг та идгээж бидэнд байгаа үнэхээр танаас ирэх тэрхүү дээрээс ирэх мэрэгэн ухааныг та оюу ухаанд бин та зутгаж өгөөр эзэн Есүс танд баярлаа танд талхаж энэхүү зоогийг өрөвлөө эзний нэр алдчих болтугай амин үдэрэд түүнд алдрын алдад ашиг өрөвчөө